வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் வந்து இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லா பைக்குகள்லையுமே வந்து பிஎஸ்சிக்ஸ் அப்டேட் வந்து வந்துருச்சு அப்போ விலையும் பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்திருக்கும் ஒரு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் விலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூப்பரான ஒரு டாப் ஃபை பைக்குகளை பற்றி தாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் விலை விவரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப் ஃபைவ் பைக்குகள் அதோடு சேர்த்து அந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறை குறைகள் என்ன எந்த பைக்கு யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி முழு விவரத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்மனையும் கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதேமாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோபைல் சம்மந்தமான போஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து பதிவிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபேஸ்புக் பேஜையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பட்டியில் வந்து முதல் பைக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா கேடிஎம் நிறுவனத்தில் வரக்கூடிய டியூக் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி பைக் வந்து இருக்குது பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய விலை வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபாய் கலர் மட்டும் வந்து மாற்றினாங்க பிஎஸ் ஃபோரோட பிஎஸ் சிக்ஸில் கொஞ்சம் கலரில் டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சு கிராஃபிக்ஸ் மாற்றினாங்க மெக்கானிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய மாற்றங்கள் எதுவுமே வந்து கிடையாது கேடிஎம் நிறுவனம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதன் முதலாக வந்து டியூக் இரநூறு சிசி பைக்கு தான் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது கொண்டு வந்தோம்னா அதற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு அதனை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது சிசி டியூக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூறு சிசி டியூக்கு அப்படின்னு வந்து ஹை சிசிலே போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ விற்பனை கொஞ்சம் மந்தமாச்சு காரணம் என்ன இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் விலை குறைவாக இருந்தால் தான் பைக்கில் அதிகமாக விற்பனை ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து எதுவும் செட் ஆகலை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசிவில் பார்த்தீங்கன்னா டியூக் பைக் வந்து கொண்டு வந்தாங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி பைக்காக இருந்தாலுமே கூட நூற்றி ஐம்பது சிசிக்கு இணையான வசதிகள் அந்த பைக்கில் இருக்குது ஸ்பீடும் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து போகும் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமோட இந்தியாவில் லான்ச் ஆனால் முதல் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி பைக் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டியூக் தாங்க அதே மாதிரி வந்து ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தோட இந்தியாவில் லான்ச் ஆனால் முதல் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி பைக் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்து டியூக் பைக் தாங்க இப்போ இதையும் தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக் வந்து யாருக்கு செட் ஆகும் இந்த பைக்கோட விலை என்ன அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அதிகபட்சமாக வரும் இது முழுக்க முழுக்க வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு அதே மாதிரி வந்து டெய்லி வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இது செட்டே ஆகாது வேணா காலேஜ் பசங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம் அடிக்கடி போகாமல் அப்பப்போ பைக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக வந்து வாங்கிக்கலாம் காலேஜ் பயனாக இருந்தாலும் டெய்லி போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது வந்து சிக்கல் தான் ஏன்னா காலேஜ் எடுத்துகிட்டு போகும்போது நண்பர்கள் யாராச்சும் கேட்பாங்க கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது மைலேஜ் வந்து அதிகமாக வந்து கொடுக்காது அதனால் வந்து பணப்பிரச்சனை கிடையாது வீட்லேயும் வந்து நிறைய பேர் வந்து கிடையாது பணம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக அந்த பைக்கை வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பட்டியல் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இதிலே வந்து பிஎஸ்சிக்ஸ் அப்டேட் வந்துருச்சு ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் விலை வந்து உயர்ந்திருக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வரும் இந்த பைக்குடைய விலை எல்லாமே வந்து ஆன்ரோடு ப்ரைஸ் தான் ஜிக்ஸர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது விலை குறைவாக காலேஜ் பசங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃபேடு பைக் அப்படின்னா நிச்சயமாக அது வந்து ஜிக்ஸர் தாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வசதிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார் அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேண்டில் பிடிக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா நேராக வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபோக்கோட சஸ்பென்ஷனோட கனெக்ட் ஆகிரும் ஓட்டுவதற்கு கையாள்வதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அதுமாதிரி எல்இ எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் வந்துடும் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து பவர் நல்லா இருக்குது லைட்டு நைட்டில் போனாலுமே எந்த பிரச்சனையும் வந்து வராது இதை தாண்டி யாரோடமிக்ஸ் டிசைன் வந்து சூப்பராக இருக்கும் முன்னாடி வரக்கூடிய வைசரு பைக்குடைய டிசைன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹைவேஸில் நீங்கள் ரொம்ப வேகமாக போனாலுமே கூட காற்றுனால வந்து காற்று உங்கள் மேலே பட்டு உடம்பு வலிக்கிறது இந்த மாதிரி வலி பிரச்சனைகள் எதுவுமே வந்து இந்த பைக்கில் வந்து இருக்காது ஆனால் இதில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா பின்னாடி சீட்டில் வந்து அம்மாவையோ வயசானவங்களோ ஏற்றிட்டு வந்து போக முடியாது இன்னொரு பிறகு கலர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது கலர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா கிடையாது மூணு கலர் ஆப்ஷன் தான் ஒன்று வந்து மோட்டோ ஜிபி எடிஷன் ப்ளூ இருக்கும் அதை தாண்டி கிரே இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பிளாக் இருக்கும் ஸோ கலர் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவான கலராக அந்த பைக்கில் வந்து கிடையாது
பழைய பாரம்பரியம் வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டேங்கில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸு பெட்ரோல் பே டேங்கில் வரக்கூடிய பெயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து கையாலே தான் வந்து இன்னமும் கூட பார்த்து பார்த்து வந்து வடிவமைச்சு வந்துட்டுருக்காங்க இருந்தாலுமே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கம்பீரம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் எல்லாமே ஈடு கட்டிடுவாங்க பைக்குனால் ராயல் என்ஃபீல்டு தான் கெத்து தான் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நிறைய பேர் இந்த பைக்கை வாங்கிடுறாங்க பட் வாங்கினதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு சில சின்ன சின்ன ட்ராபேக்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற பைக்குகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்ரு ஒன்றரை லிட்ரு இன்ஜினியர் வாங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு லிட்டர் குறைஞ்சது வாங்கி ஆகணும் சர்வீஸ் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக போக முடியாது கார்னரில் வந்து ஃபுல்லாக வளைச்சி திருப்பிலாம் வந்து ஓட்ட முடியாது ஆனால் பின்னாடி உட்காந்து போகிறவங்களுக்கு செம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஸ்பீடாகவும் போக முடியாது பைக்கோட வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிராபேக்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாதுன்னு அந்த பைக்கை வந்து தேர்ந்தெடுங்க இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது இல்லை ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னா தாராளமாக இந்த பைக்கை தவிர்த்துட்டு வேறு பைக்கை நீங்கள் போயிடலாம் ஏன்னா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட் செலவு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த பிரச்சனை இல்லைனா மட்டும் இந்த பைக்கை தேர்ந்தெடுங்க விலைன்னு பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து வரும் நண்பர்களே இந்த பட்டியலில் வந்து அடுத்த தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பைக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் இந்த பைக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க லான்ச் ஆனப்பே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அடை மொழியோட தான் அந்த பைக் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இரநூத்தி இருபது சிசியில் ஒரு பைக் லான்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு விலையோட எல்லோரும் வாங்கக்கூடிய ஒரு விலையில் வந்து அன்றைய தினத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பைக் வந்து லான்ச் ஆகி நல்ல ஒரு வெற்றி அடைஞ்சது அதேமாதிரி எஃப்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க எஃப் அப்படின்னா ஃபேர்ட் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் அன்றைய காலகட்டத்தில் பஜாஜில் இருந்த பைக்குகள் எல்லாமே வந்து ஒரு நேக்கட் மாடல் தான் நேக்கட் அப்படின்னா பெட்ரோல் டேங்க் மட்டும் இருக்கும் சிம்பிளான ஒரு டிசைனாக இருக்கும் ஃபேர்டுங்கிறப்ப பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஒன்று வரும் ஸோ வந்து முதன் முதல்ல பஜாஜ் நிறுவனத்தில் லான்ச் ஆன பைக் அதனால தான் எஃப்ங்கிறத குறி குறித்து ஃபேர்ட் அப்படின்னு வந்து மீன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக் வந்து அப்பேலேருந்து ஒரு பதிமூணு வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ வந்து வெற்றி அடைவதற்கு முக்கியமான காரணம் அப்பேலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து நல்ல பவர் பிக்கப்பு ஸ்பிளிட் சீட்டு கிளிப் அண்ட் ஹேண்டில் பாரு ரியலில் டிஸ்க் பிரேக்கு ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் அப்படின்னு இந்த பைக் முழுக்கவே பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்டகாசமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் நிறுவனம் வந்து லான்ச் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் வந்து சூப்பராக வந்து விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதேமாதிரி வந்து ரியர் வியூ மிரருடைய டிசைனும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் பவர் வந்து இருபத்தொன்று பிஎஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மைலேஜ் முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கும் நல்ல குறைவான ஒரு விலையில் நல்ல ஓரளவு மைலேஜ் கொடுக்குற மாதிரி சூப்பரான டிசைனோட இந்த பைக் வந்து இருக்கிற காரணத்தினால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் வந்து சூப்பராக வந்து ஜெயிச்சு வெற்றிகரமாக வந்து போயிட்டுருக்கு இந்த பைக்குடைய பிஎஸ் சிக்ஸ் விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து வரும் மற்றபடி இந்த பைக்கில் வந்து ட்ராபாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அஞ்சு கியர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஆறு கியர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பஜாஜ் வந்து கொண்டு வரவே மாட்டாங்க அதேமாதிரி வந்து ஒரு ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கிற மாதிரி வசதிகள்லாம் வந்து இந்த பைக்லேயும் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் டிசைன் வைஸும் வந்து ஒரு பிக் மாற்றம் ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டிசைன் வைஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்க ஃபேன் பேஸை விட இன்னும் பல மடங்கு உயரும் அப்படிங்கிறதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பட்டியல் வந்து கடைசி வந்து கடைசி இடத்துல வந்து பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மற்றும் அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பைக்கும் இருக்கு இந்த ரெண்டு பைக்கும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சலைச்ச பைக் வந்து கிடையாது என்எஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டோட திமுல் மாதிரியான ஒரு டிசைனு அப்பாச்சியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா முரட்டுத்தனம் ஃப்ரண்ட்டில் ஆரம்பிச்சு பேக் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ப்பான டிசைனு மற்றபடி வந்து கம்பேரிசன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது இதில் ஒன்று ப்ளஸ்னா அதில் ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சவுண்டு செம்மையாக இருக்கும் பீட்டு சூப்பராக இருக்கும் அது மாதிரி வந்து சஸ்பென்ஷன் செட்டப்பு செம்மையாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண நல்லா இருக்கும் இன்னொரு பூரம் வந்து பல்சர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிசைனு மற்றும் டெக்னாலஜிலாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் டிசைன் வைஸ் நல்லாயிருக்கும் டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது அண்டர் பில் எக்ஸாஸ்ட் கொடு